Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten heute rein mit Neuigkeiten zur Batterie und zwar den 4680er Format. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, es gibt hier neue äh, Schritte, die Tesla wohl tätigt, die nochmal eine neue Strategie zeigen und die schauen wir uns jetzt einmal an. Als allererstes schauen wir auf diese Codes, die hier Adrian nochmal geteilt hat auf der Webseite. Dieses ist für die USA und es zeigt die Daten. Und eine der Daten, die wichtig ist, ist die Standardvariante Model Y mit einer ungefähren Reichweite von 449 Kilometern. Und es ist wohl so, das hat auch Troy Tesla-like analysiert und das, was wir jetzt nach dem Event wissen, dass wahrscheinlich sogar in Austin die Standardvariante produziert wird und dann die Long Range und Performance Variante weiter aus Fremont kommt. Denn ihr müsst wissen, bis jetzt gibt es noch keinen dieser Leute, die ein Auto bekommen haben in Austin, die in irgendeiner Form online einen Bericht gemacht haben. Nicht so wie hier in Deutschland, wo danach natürlich jeder gezeigt hat, okay, so und so ist das Auto. Es gibt noch gar nichts im Internet. Und das deutet auch darauf hin, dass die Standardvariante wiederum mit einem neuen Batteriepaket kommt. Und jetzt schauen wir mal rein, woran das liegen könnte. Hier haben wir einmal einen Unterschied zwischen der Long-Range-Variante und der Standard-Variante. Wenn wir uns jetzt also hier anschauen, dass zum Beispiel die Anzahl der Reihen im Long-Range 12 sind, aber in der Standard-Variante 10 die Zellen auch weniger sind und die Watt per, Zell, per Zelle ist natürlich gleich, aber das Batteriepaket an sich ist eben halt kleiner. Und wenn man jetzt bedenken würde, dass man die Zellanzahl nimmt, die wir uns auch gleich nochmal anschauen, dann könnte Tesla mit den 4680er Zellen viel mehr Batteriepakete ähm, ja, in die Autos packen, als ähm, wenn sie es in ein Long Range oder Performance machen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Unterschied, natürlich ist die 4680er Zelle größer, damit werden auch weniger gebraucht. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, Tesla würde das 4680er Paket in die Long Range Variante und Performance Variante reintun, dann brauchen sie mehr Zellen. Und das brauchen sie nicht für die Standard Variante. Und da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Es könnte hier zwischen 1400, 1500 Autos pro eine Million Zellen zu 300, 400 Autos, wenn man auf die Long Range Performance Variante geht, ähm, kommen. Und das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied, wie viele Autos man produzieren könnte mit der genannten Zellanzahl. Und das könnte auch wiederum ein Grund sein, weil Elon Musk hat ja nun mehrmals jetzt erwähnt, es geht um Skalierung. Und man würde somit nicht angreifen den Markt Performance und Long Range, man könnte diesen weiter gut verkaufen... Und man würde auch dann die Standardvariante dazu nutzen, um die Kosten weiter zu reduzieren. Denn die Batterien sollen ja noch weiter die Kosten reduzieren. Das wäre auch ein Ziel. Wenn wir uns das hier nochmal so anschauen, das ist, sind Bilder, wie gesagt, aus ähm, Osten, dann sehen wir auch immer noch ein ganz gutes Puffer hier, dieses ähm, Grau, wo die Zahlen drauf sind. Dieses ist übrigens auch sehr, sehr gut gemacht, denn es führt nochmal zu mehr Sicherheit, auch im Falle, wenn es mal Brandgefahr gibt, die dadurch auch wiederum niedriger wird. Also die, der Sicherheitsaspekt wird mit diesem ganzen neuen Batterie, Batteriepaket noch besser. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die Strategie scheint wohl zu sein, in Austin rein auf Skalierung zu gehen, die Standardvariante jetzt rauszubringen, wie wir ja über Adrian gesehen haben, dass das demnächst auf der Website rauskommt. Der Preis ist noch nicht sicher und dann würde man in der limitierten Version mit der Steigerung der 4680er Produktion die Standardvariante rausbringen aus Austin. Würde aber die, sagen wir jetzt mal Anführungsstrichen, Premium-Bereiche Long Range und Performance vom Preis her nicht angreifen. Und das könnte natürlich eine Strategie auch für Grünheide sein, nämlich dort könnte man jetzt auch entscheiden, Performance und Long Range, die hauen wir jetzt raus, die bringen wir an die Kunden mit den Batteriepaketen, die wir alle kennen. Und Ende des Jahres könnte dann in Grünheide 
Und das ist, wie gesagt, eine Spekulation hier in diesem Falle, denn wir wissen nicht, ob sie die gleiche Strategie wie in Osten fahren. Dann könnte im Ende des Jahres, wenn die Batteriefabrik in Grünheide fertig ist, die Standardvariante auch nach Deutschland kommen. Und wir wissen, dass die Standardvariante ja schon angemeldet worden ist. Ich habe da schon vorher mal drüber gesprochen. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du auch nichts mehr hier auf diesem Kanal. Also, du siehst... Es geht hier in eine Richtung, dass man Performance und Long Range vielleicht doch nicht mit den 4680 Zellen einbaut und dass man dann in Richtung Standardvariante geht, also reine Skalierung. Dann haben wir noch weitere Nachrichten, unter anderem ist jetzt auch die App Disney Plus erhältlich, zumindest hier in Kanada, also vielleicht kommt sie auch bald nach Deutschland. Wir sehen, das ganze Entertainment-System wird weiter ausgebaut, auch das ist eben halt Teil der Strategie und wichtig für das ganze Erlebnis im Auto, dass man hier immer mehr Auswahl in Zukunft hat. Ja, ihr habt jetzt, vielleicht ist das ein bisschen viel Information heute gewesen. Es ist auch vielleicht etwas schockierend, wenn man jetzt als Performance- oder Long-Range-Besteller auf die 4680er-Zellen gewartet hat. Ähm, diese Strategie, wenn sie tatsächlich in den nächsten zwei, drei Wochen umgesetzt wird, könnte dann auch so in Grünheide passieren. Es würde grundsätzlich auch Sinn machen, dass man dann langsam die Produktion hochfährt. Das heißt, die Standardvariante Model Y ist limitiert an dem, was Tesla liefern kann. Und dadurch würden sie auch nicht die Long Range und Performance Variante angreifen. Es gibt auch noch weitere Updates in der App. Ihr könnt jetzt über euer Handy auch den Camp-Mode kontrollieren. Also hier sehen wir, es sind einige Updates in den letzten Tagen gekommen. Und ja, in Deutschland müssen wir tatsächlich anscheinend noch daran arbeiten, was ein Model 3 Standard Range nicht hat, beziehungsweise dass natürlich ein Ölwechsel oder ein niedriger Ölstand ja vielleicht nicht das ist, was ein Elektroauto so in der Form hat. Ähm, ja, es ist tatsächlich lustig, was manchmal so bei solchen Checks rauskommt, wenn die Reifen gewechselt werden. Also das vielleicht noch hier so ein wenig als Anekdote am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Diese, diese neue Strategie, die Tesla hier fährt, die würde, wie gesagt, nochmal das Ganze von Elon Musk reine Skalierung untermauern. Man würde somit auch nochmal sich unabhängiger machen. Man würde in mehr Menge produzieren können. Es geht ja darum, einen Einfluss auf die Welt zu haben, dass mehr Elektroautos da sind. Und das wäre dann auch mit dem Model Y Standard Range möglich. Also, Bleibt dabei, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Ich bin natürlich auch auf meinem Podcast Tessie Supply zu finden mit dieser Tonspur und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann und tschüss.